去追，这些出发也不卑微。每个人都有不完美，逆着风也要去飞。终点线上，欢呼响亮。怎么到了都不叫我？看你奔波一天了都。来。今天怎么突然来？看你行李都放在公司，我能不来接你吗？刚刚哭成这样。好想的事就别再想了，回去好好的洗个水澡，休息一下。到家了，怎么？要我抱你上去啊？你不喝了？你也补充一点元气嘛。哦不，谢谢啊。
做了个小程序，你点开看看。当跨越过时空的距离，哎，就会在这。好像这件事，你不要怪自己，他们一早就不打算和东河合作，我只是非常巧合的知道了这件事。知道了，你早点回去吧。等一下再回，我要去几个地方。去哪？星星会告诉你的。开车吗？怎么还给我打电话？没事的，开了蓝牙。我的心说给你听 ，Baby for you，Baby things， 多想说出这秘密 ，Baby for you。机关幼儿园，虽然现在关门，但是明天会有很多小朋友来上课。可心动难以忘记，跟随时间寻找。包子铺，明天会有很多小朋友来这里吃早餐。篮球场，男生们的战场。初中的时候，他什么都不懂，觉得女生很麻烦。高中的时候，他以为时间还很长。拒绝参加一个女生的生日会。他曾经在网吧待了两个多月，为了别人打游戏。他也曾经迷失过，觉得世界很可悲。他现在重拾梦想。他会重新登上顶峰，给那个女孩想要的一切。小袁，看导航。小袁。之间是隔着山，还是隔着海？只要星星们连在一起，不管你在哪里，我都能一直守护着你。心里的流星，羽化成你的痕迹，永恒的刻在。你慢慢考虑，要不要做女朋友？要。喂，向源，你刚说什么了？我蓝牙没电了。刚刚说的话，他都没听见。我刚刚我知道，我算不上是什么传统意义的好男人，也不算是什么温柔的人。不信你问高冷，在你没来之前，我骂走过多少人？要不然高冷他们也不会那么害怕我生气。我绝对不是那种温润如玉的男人。但是我还是不想你错过
听师弟又说，你在我出差的时候，躲进会议室里，偷偷闻我的枕。师弟，他是有病吧？我那天只是去你办公室里面吃凉皮，然后就把酱汁洒在你衬衫上，我拿回来洗，洗完了我给你挂回去，我就想闻一下上面有没有味道嘛。哦，那反正也是闻了。不然这样吧，你考虑一下，好不好？知道了为了买个手办，至于吗？我春运都没那么排过队。怎么回事啊？突然跑回来也不说一声，我都快被向远给问疯了。我看你是把脑子给落上海了，你才一个人跑来这儿，还把店给开光了。但凡要有个姑娘，还能理解，一个人过来鬼打墙啊？干嘛来了？表白，追人。表白，跟向远啊？这都被你知道了。还没，不过答应我考虑一下。你俩在上海都跟蜜月小夫妻似的，还考虑什么呀？可能考虑之后的小孩叫什么吧。能不能有点紧张感？不紧张，我能把店都开完了。我准备辞职了，去开车。永远不要低估一个可以凌晨坚持排队的狠人。你怎么突然决定了？也不算突然，陈山那边的钱还完之后，我就打算近两年回上海的。只是向源的突然出现，让我把计划提前了。之前我就跟老鬼说过了，就在这时候，凯盛抛出了橄榄枝，就答应了。事儿就能想宣誓，想晚上，不会是感冒了吧？好难受啊！前几天出差可能着凉了，看看你发没发烧，量过体温没有啊？要不要去医院看看？最近流感挺严重的。没关系，我只是着凉，一会儿吃点药就好。小浩呢？打疫苗了吗？最近不是小朋友都应该注意一些吗？约好了，下个月带他去打疫苗。我送你吧。
，正好也到你公司附近办点事情，顺路。你这边拒绝了我，然后又从他的车上下来，你告诉我，你这是给谁机会呢？我自己打车，谢谢。最近出差没怎么看新闻吧？公司项目出了点问题，忙得团团转。难怪。咱们小区附近昨天晚上办了一场手办的发售活动，很多人排队，排队都排爆。现在附近全都是人，不信你打开大数人家看看，是不是排到几百号了？那麻烦陆总，可以送我去地铁站吗？当然。你要的那场话剧票我已经给你弄到了，算你运气好，主办方是我一铁哥们儿，还给你留了 VIP 座，感谢我爸。跪谢啊，兄弟！你要的那个手办我已经买到了，等会儿一手交票，一手交货。专门弯到我们家来接我的，你们家弯过来要一个多小时啊！而且我们附近说有一个手办的发售活动，那你不是天没亮就出门了？追人不得有点诚意啊！我是知道有活动才去接你的，怕你打不着车。哎哎，早上。就是在电梯里偶然遇见他，他怕堵车，说顺路送我。哦，不用解释，没吃错。我是让你自己选，坐他车还是坐我车。你看不出来他想追我？我又不是高冷，能看不出来谁对你有意思啊？他那个车出了小区之后。那个方向就算是顺到马里亚纳海沟，也顺不到咱们公司吧？你知道还这么大度？我对陆东的看法很简单，他想追你，可以，我不介意多一个倾听，选择权在你。既然你现在还有的选，那就好好选选。你有这个权利，不用紧张，没生气。真的。
，要不然我现在去医院给你拍个心电图，写份心率汇报给你。玩那场花君抢到票了吗？你想啥呢？那个票特别难抢，而且我听说有个明星进去了。对对对，抢不到，抢不到，别想了，别想。嗯，又来了。陈叔姐不在，就是我一早上没看到她。今天不是大姨妈的日子。那那个，她她是生病了吗？没有。他想请一个重要的客户看话剧，出去搞票了。周六那场深海圆寂吗？对呀、啊，哎，舒姐最近可头疼了。她上周弄丢两个客户，这周这个她要再搞不定，她就要自刎在公司楼下了。这么严重？嗯，不就一个客户至于吗？怎么不至于？至于啊。这么多钱！喂，惊不惊喜，意不意外？一等奖奖金到账，你得好好珍惜这来之不易的翻倍巨款。一等奖，不是二等奖吗？风俊那小子作弊被查出来了，他的一等奖被取消了，咱们就顶上了。就是便宜卢俊良那小子。竟然保住了他千年老二的称号，那我跟你讲，这就是封俊多行不义必自毙了。来<笑>了，票我抢到了啊！老鬼之前做的程序，目前为止还没失过手。这哥们多少有点屈才了，谢了。天上掉钱了，这么高兴？你怎么知道的？我们本来不是二等奖吗？风俊被查出来作弊了，就变成一等奖。一等奖，一等奖。嗯。哦，你早就知道了，真没意思。钱怎么给你？放你那儿呗。为什么？我可不免费给人做理财经理的。那向部长赏个脸，周六晚上一起去看话剧。深海元气。嗯，那票很难抢的，你抢票了？是我让老金抢的，去吗？去呗。那先讨论一下发布会的事情呗。行，我下午去找陈叔一起讨论一下。陈静，忙着呢。等你们呢。怎么样？上次香园发你的那个项目书你看了吗？啊，我看了。地图上渺小的一点。却把我们连成线，在宇宙亿万光年外，多少颗星星在等待。有时候系统掉一点，基本上我没有什么问题，但是我还是想给你们打个预防针。这次的发布会。是为零转型特别关键的一步，一旦中间出现了任何的差错，我们前期所投入的所有的金钱和精力都可能会付之一炬，你的转型计划也可能会落空。放心，不会让任何人失望的。别给自己太大压力。你一早上都干嘛去了？都没看见你人。别跟我说这些了。我今天早上呢
。本来想着说周六有一场话剧巡回表演，想约我一个重要的客户去看，特意起个大早去搞票，结果没有搞到，现在真犯愁了。深海原计啊？嗯，没事，这票的事情我再想想办法呗。但是这个发布会的事，你们俩务必得上点心。我就不说打什么漂亮的翻身仗这种话了，总之别给我整出任何幺蛾子就行了。这个定位模块需要安装好，谁弄的？射频连接器应该对插在这边。大家注意了，这个设备对安装是有要求的。嗯嗯，那很花钱。开始吧。好，学学。我请到一个重量级的嘉宾，谁？卡玛。卡玛，哎，我怎么记得向组长还去过他直播间呢？我做了人群的画像分析，发现货车司机主要是二十四岁到三十八岁的年轻男性为主，所以我想通过卡玛和潇潇这样的年轻电竞选手，对我们的发布会进行预热宣传。哎呀。还是我们项目长人脉广啊！不过卡玛的负面新闻太多了，请这样具有争议性的选手，会不会给我们的发布会带来什么不好的印象啊？你懂什么？这才叫有热度，好不好？要是能请到我的男神当来就好了。别做梦了，当那可是远古大神，人都退圈多少年了。再说了，就算当重回电竞圈，也不会来咱们这个活动呀、啊。当不会死了吧？你才死了呢。都闲着是不是？没事儿干是不是？走走走，干活。哎，跟你说个事儿。话剧的票，别陈述。你想到了这票都被你搞到了，还给我，我就看看，又不抢你的，打算跟哪个妹子去看啊？啊？还给我，神神秘秘的，送我。多不合适啊！这两张票你帮我给陈叔，哎，随便拿给谁去看吧。但你千万别说是我送的啊！那你为什么不自己去送啊？我怕他不要姑姐，这两张票应该是真的吧？啊，我不是这个意思，我确实太惊喜、太意外了。石天佑，谢谢你啊，你真的是帮了我一个很大很大的忙。没事的，早上就听杰西卡说呀，舒姐为了约客户，专门在找这票呢。哎呀，可不是嘛，你不知道这票有多难抢啊，我是抢也抢不到，买也买不到的。哦，对了，你应该是加价买的吧？要不这样。我先把钱转给你，多少钱？哎，不用，书记，我都没花钱。就是我有一个朋友，他在搞票，就送了我两张。那也不行啊，这票不能白拿的。要不这样，我先把钱转给你，改天再请你搓一顿小带劲。哇，谢谢书记。应该在那儿。去那吧。我走你前面。嗯，好。哎，天黑了，我走前面，跟着我。不好意思。不好意思。
子，加快一下。跟大家简单的介绍一下我自己啊，我今年二十七岁，性别男，名字呢起的特别有意义，我爸他姓南，我妈呢她姓万，最后给我取名南波万，由此可见我是家里第一个孩子，因为我是第一个孩子嘛，所以家里的人啊都特别特别的宠着我，但是我知道。剩我睡不到觉而已。陈叔怎么还不出来啊？哎，我们出来了，过来接我一下。嗯。没事吧？啊，不好意思啊，陆总。别叫我陆总，以后叫我陆东就行，显得生分。那我先进去了。好，晚安。嗯，拜拜。红奶茶。啥呢？我太想喝摸摸渣渣了。我刚打开手机准备点呀，宝贝。不愧是我的好闺蜜。桂林发布会是不是快开了？嗯，这次发布会是个机会，你懂得的。放心吧，都安排好了。好。我觉得我简直就是服装鬼才，这衣服被我挑上了，天哪！
，笑啥呀？多好看呀、啊！我，你看我这个。看我这个，没有品味啊！你那个红的也不行。你俩什么眼光呀？还说我、啊？你看看自己的绿不拉几的东西、啊。啥也不是。哎，你这个，你什么呀？你这个，我跟你说，我里面藏了东西。哎，干嘛呢？老大不是要上台介绍产品吗？我们给他挑。哎，向部长，你来的正好啊！你看，是不是今天黄色的？最成了吧？什么呀？哎。这红的看着多大气啊，是不是啊？那红色多俗气！你看我的这绿色，不要看它很低调，但是这舞台灯光上一打它是。你们是想让许愿石去演红绿灯吗？不是挺好看的吗？对。看这怎么样？颜色挺好看的，是吧？这什么色儿？这都。这个呢？你看，挺华丽的。是吧？你真当去走秀啊？坏的！这个总行了吧？嗯，版型挺好的。你自己觉得这个颜色衬它肤色吗？向元儿，我跟你说，这可是我向服装师拿了大资源才给你置换到借衣服的机会。你别在这儿挑三拣四的，行不行啊？我这不就是因为太珍惜这次机会了，才得好好选选吗？珍惜机会，你珍惜许愿石，珍惜你，行了吧？这也差不多。来来来来来，拿香槟的来了，噔噔噔噔。刚品牌的人跟我说了，这可是前几天活动，萧然身上那身正好是你要的大小，怎么样？就他吧。不过话说回来，许渊石身材真的挺好的，尺寸居然跟我男神一样哦，那叫马术。有听见一下啊！你让许渊石穿衣服的时候千万千万给我小心点，不要勾丝什么的。那那多贵啊，我可赔不起。还有你，你也小心点，什么脸上的粉儿、口红，不要蹭到衣服上了，知道吗？那我真得小心一点，滚蛋！哪一步了？这么帅的男人，有没有让你心倒呀？你们结了婚的女人是不是什么问题都敢问呢？行行行，新年快乐，漂流瓶念下，拜拜拜拜。小姐，您是想要这对袖扣吗？我看和您脖子上那根项链刚好是情侣款呢。情侣款。发布会穿这个吧。这衣服很贵吧？不穿。喂。何德何能啊！我又不是你男朋友，留给你男朋友穿吧。好啊，那你就等着穿高冷他们给你准备的红绿灯啊！哼，太丑。了。等发布会结束。我想跟你说件事。我也要跟你说一件事。开始吧。那天。
天你的第一个流程是要上台发言，在你上台之前呢，我会先 Q 到大家说，有请我们技术组又帅又高的徐组长。然后这个时候你们要站起来啊，呃，挥手向大家热情的致意。又高又帅就不用说了，这么谦虚。你不加又高又帅，我相信大家也不想。第二个问题呢，是你有没有女朋友呀？我问完了以后，你要先沉思了一下，然后你,你确定你要这样问？第第第第第三个问题是、嗯，那我们徐组长这么优秀，能在维林待这么多年，那也肯定也是我们维林有什么过人之处，到时候你就夸大其词的夸一下我们维林就好了。那还挺难的，夸你行吗？也行。到七点半是开场，还有领导致辞。七点半到八点是预热，八点钟这次的新品发布就正式开始了。好，听一点，走吧。再从头来过。怎么会穿不上呀？你都不知道我最近忙成什么样了，一直都没有时间上秤，哎，估计是胖。不错，实验室果然没有辜负我对他的期待，成功把你给养胖了。给我闭嘴！这会儿还有心思跟我开玩笑？我告诉你啊，我要衣服穿不上去，漂流瓶都别联系了。话说，你今天请卡玛和潇潇过去，没有暴露你是 A 小姐的身份吧？这事是要提前打我招呼的。啊，这种发布会你怎么不请你家司徒老爷子过去？你那个小破发布会能掀起什么风浪啊？我去，这老爷子不跟我添乱就不错了啊！一天天的，巴不得我们为领导。是七点吧，那就让刘姨别做今晚的饭了，叫点外卖，我们一起吃吧。那个投影仪你带了啊？那电视机它，它那个连得上那个直播的软件吗？那个那个那个叫叫什么那软件？是八点，七点是开场的时间，八点是发布会正式发布，外卖都已经叫好了，投影仪下午我就装好了，在影音室。直播软件叫小胖鸭，啊，对，小胖鸭，嗨，这，对对对，我，我怎么觉得这话这，我是不是都问过你了？加上刚刚这一次，已经十八次了，是吗？有这么夸张？我都不好意思跟您说。嘿。哦，对了，呃，下午我已经帮您注册好了账号，我问了一下小刘。我们可以通过刷礼物的方式，到直播间给圆圆加油助威。这样的话，看的人会更多。嗯。这刘工，你这个也太招摇了。改一个，改一个
年轻人常用的那个，就看起来很新潮，但是又不像是一个公司里面派来的人干的事儿，就那种看起来很新潮。去。